வாருக்கும் இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் மாறினதை உங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சோம்னா தான் உங்களுக்கும் ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஸோ அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக கூட இது இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எலும்பு பட்டெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அதோட முக்கிய காரணம் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த உடலில் இருந்த பேனு உண்ணிகள் தான் முடி அதிகமாக இருந்ததுனால தெரியாமையே போயிடுச்சு நான் அதை கவனிக்காமையே விட்டுட்டேன் ஆடு வளர்ந்துட்டுருக்கான் வளர்ந்துட்டுருக்கான் நினச்ச வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் முடிக்குள்ளே இருந்து பேனும் பிடிச்சி தான் வளர்ந்துட்டு இருந்திருக்கு ஸோ அதை ஒரு மாற்றத்துக்கான ஒரு நேரம் தான் இது இனிமேல் தான் அவன் லைஃப்போட ஒரு வளர்ச்சியான ஒரு நேரமும் இனிமேல் தான் இருக்குது நம்ம அவனை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கான நேரமும் இது தான் இப்போ வந்து அவனுக்கு இந்த கூவாப்புல் தான் அதிகமாக பிடிக்கி ஆனால் கூவாப்புல் எல்லா இடங்களையும் கிடைக்கிறது இல்லை கீரை கூட காசு கொடுத்து வாங்கி கொடுத்துடலாம் கூவாப்புல் எங்கேயும் வெளியே விற்கலாம் மாட்டாங்க அவனை ஒரு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறக்கான நேரம் தான் எல்லாத்தையும் பாருங்களேன் கண்டிப்பான மாதிரி அவனை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஆடு ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலையில் தான் இருக்கான் எனக்கு தெரிஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப எலும்பெலாம் தெரிஞ்சு வயிற்றுலலாம் ஒன்றுமே இல்லை மேலே சாப்பாடு விஷயத்தில் ஆட்டம் ரொம்ப ஆட்டம் ஏன்னா ஆடு எப்போவுமே பக்கத்தில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி இடம்லாம் கடுமையாக பிடிக்கிறான் பார்த்தா மேய கூட்டு போக சொல்கிறான் கூட்டிகிட்டு போய் விட்டால் மேய மாட்டுக்கான் சும்மா வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்குறான் அந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஆட்டுக்குட்டிகள்லாம் அடம் பிடிக்கத்தான் செய்யும் சில நேரங்களில் அப்போ அடம் பிடிக்கும்போது அதுக்கேற்றாப்பில் நம்ம கொஞ்சம் வளைஞ்சி இழைஞ்சி நம்ம டயத்தை கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ எங்கள் நாலு பேர் கூட கூட்டிகிட்டு போக வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா முடி கொஞ்சம் இப்படி வெட்டியிருக்கனால பார்க்க ரொம்ப அசிங்கமாக தான் தெரியும் அதெல்லாம் நம்ம ஒரு விஷயமா நினைக்கவே கூடாது இதுக்கெலாம் நினச்சோம் அப்படின்னா ஆடெலாம் வளர்க்கவே முடியாது ஸோ அதனால் வந்து இந்த விஷயத்துலலாம் யாருமே வந்து அது கொஞ்சம் இல்லை ஒரு மாதிரி இருக்க அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கவே கூடாது ஆனால் இது அப்படின்னு ஒரு ஒன் மந்த்தில் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகி ஆடு நல்ல சூப்பர் ஆயிரும் ஒன் மந்த் டைம் கூட எடுக்காது அதுக்கு முன்னாடியே நல்ல ஒரு ஈக்குவல் ஆயிரும் பார்க்குற நமக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கும் எல்லாமே நீங்கள் வளர்க்குற ஆடுகளுக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி கெத்தை பொறுத்தளவில் அவன் உடம்பில் இது வந்து முடிவெட்ட மறுநாள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேனோட தொண்டை வந்து என்ன குறையலை அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டும் நம்ம எடுத்தே ஆகணும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் டைம் கொடுப்போம் அது எப்படி போகுதுங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்றப்ப நம்ம அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் அப்படின்னு கூடிய ஒரு பிளானில் இருக்கிறேன் பார்ப்போம் என்ன நடக்குன்னு ஏன்னா எதுவும் நடக்கலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை நடத்த தான் ஆகணும் சரி இப்போ வந்து நம்ம அடுத்ததாக வந்து கெத்துக்கு வந்து அடுத்த உணவு முறையை மாத்திரக்கான ஒரு வழிக்கு வருவோம் இதுதான் வந்து உளுந்தம் தூசி அதாவது உளுந்தம் பருப்போட தொழில் இதை எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் இதை வந்து ஓரளவு தண்ணியில் நல்ல பொதுமை விட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்ல பொதுமிடும் உடனே அதாவது ரொம்ப தண்ணியில் ஊற வைக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது நல்ல பழக நாடுதான் அப்படி சாப்பிடும் இதை வந்து லைட்டாக இந்த புட்டு மாதிரின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி தண்ணியை ஊற்றி நீங்கள் வந்து அப்படி கலக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி புட்டு மாதிரி ஆயிரும் இப்போ இந்த தூசியை தான் வந்து நம்ம கேத்துக்கு வைக்க போகிறோம் எதனால் அப்படின்னா முதல் தடவை நம்ம தூசி வைக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது எந்த ஆடாக இருந்தாலும் வர தூசி சாப்பிட தான் ஆசைப்படும் வர தூசி மீன்ஸ் தண்ணியில் நனையாத தூசி சாப்பிட தான் ஆசைப்படும் ஆனால் அப்படி கொடுத்தோம்னா தோல் அந்த குடல்லாம் போய் ஒட்டிக்கும் அதனால் நம்ம அப்படி பண்ணாமல் இந்த மாதிரி தூசியை வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் நினச்சி புட்டு மாதிரி வைக்கும் இப்போ வந்து புட்டு மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம கெத்துக்கு வைக்கணும் வாங்க வைப்போம் அவன் எப்படி சாப்பிட்றது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ அவன் எப்படி சாப்பிடான்னு தெரியலை இருந்தாலும் நான் ரெடி பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் பரவாயில்ல வச்சதுமே அவன் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இது எந்த அளவுக்கு நீடிக்குன்னு எனக்கு தெரியலை ஏன்னா ஆடு பொறுத்தளவில் முதல்ல ஒரு ஆர்வத்தில் கொஞ்சம் லைட்டில் அப்படி அப்படி இப்படி சாப்பிட தான் செய்வாப்பில் ஆனால் வந்து அது ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே அப்படி விட்டுரும் கண்டிப்பாக நான் அப்படி தான் இவனும் நினைக்கிறேன் 
ஏன்னா தூசி வைக்கிறது ஒரு விஷயம் இல்லை அதை என்னான்னு வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா வயிற்றுல போயிட்டு லாக் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் ஆடு குட்டி ஆடு இது வந்து மூணு மாதம் அவ்வளோதான் ஆயிருக்கு அந்த ஆடுக்கு வந்து நம்ம தூசி வைக்கணும் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப யோசிச்சு தான் வைக்கணும் இப்போ நானுமே வந்து இப்போ அடுத்த கட்டத்துக்கு அவனை கொண்டு போகணுங்கக்கூடிய ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக தான் இப்போ அவனுக்கு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா சாப்பிடவே மாட்டேன் நடம் பிடிக்கிறான் அப்படி சாப்பிட்ற சத்து எல்லாமே அந்த பேனு இதெல்லாம் சாப்பிட்டு போயிடுது அப்போ அப்படிங்க இவனை என்ன தான் பண்ணேன் எலும்பு தோலுமா வச்சுலாம் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது நம்ம ஆடு நம்ம தான் அதை கவனிச்சு ஆகணும் ஸோ அவனை வந்து கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் பார்ப்போம் என்ன நடக்குன்னு தூசி வச்சுருக்கேன்ல இப்போ முதல் நாள் இது உளுந்தும் தூசி வச்சுருக்குறேன் நான் சாப்பிட்றான் ஆனால் பெரும்பாலும் எல்லா ஆடுகளும் உளுந்தும் தூசியை விரும்புறதில்ல உளுந்தும் தூசியோட தவறும் தூசி தான் விரும்புதுங்க என்ன காரணம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உளுந்தும் தூசியில் வந்து ஒரு கசப்பு தன்மை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் தெரியல இருந்தாலும் அதனால் வந்து பெரும்பாலும் உளுந்து சாப்பிட்றது இல்லை ஆனால் உளுந்து சா ஸ்டார்டிங்கில் உளுந்து சாப்பிட வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா தோரம் தூசிலேருந்து உளுந்து தூசி கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு கிலோவுக்கு பத்து ரூபா குறையும் ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து உளுந்து தூசி வச்சு பழக்கிறனாலும் பிரச்சனை இல்லை உளுந்து தூசியில் சத்து இல்லைன்னா இல்லை எல்லாமே சத்து தான் நம்ம நினச்சிக்கிறது தான் அதில் தான் சத்து இதில் தான் சத்து அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது உளுந்து தூசியும் சத்து தான் ஸோ நம்ம கெத்து வந்து இப்போ உளுந்து தூசி தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாப்புல நிறைய பேருக்கு தூசினால் என்னன்னு தெரியாது அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் உளுந்தம் பருப்போட தோலை திருச்சி வச்சுருக்காங்க இது தூசின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அர பருப்போடு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து குருணைன்னு சொல்லுவாங்க உட குருணை உளுந்தம் குருணை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது வந்து உளுந்தம் தூசி இன்னும் அவனை வந்து நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது சரி அடுத்தடுத்து அவனுக்கு என்னென்ன சாப்பாடு மாற்றுவோம் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் அவ்வளோதானே இப்போ வந்து அவனுக்கு வந்து நம்ம பேர்ச்சம்பளம் கொடுக்க போகிறோம் பேர்ச்சம்பளம் இப்போ ரெண்டு பேர்ச்சம்பளம் நான் கையில் வச்சுருக்கிறேன் ஆனால் கொடுத்த உடனே வந்து கெத்து டக்குன்னு ஒன்று எடுத்துட்டாரு என்ன நினச்சி எடுத்தாருன்னு தெரியல ஒரு பேச்சம்பளம் எனக்குன்னே கொடுத்தது நோம்பு தரக்க வச்சுருந்தது அது தெரியாது அப்புறம் தெரியாமல் அம்மாவுக்கு தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கேன் கொடுத்தேன் கொடுத்த உடனே ஒன்று சாப்பிட்டுட்டான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து இன்னொன்று நோணுங்கும்போது அவன் ரொம்ப யோசிக்கான் ஏன்னா முதல் இது கரெக்டாக சாப்பிட்டு ஒரு இது முழுசாக சாப்பிட்டுட்டான் ஆனால் ரெண்டாவது இதுங்கும்போது அவனுக்கு எடுக்கிறதுக்கான ஒரு ஆர்வம் வரலை சும்மா வாயில் வச்சு நான் ஒட்டிகிட்டே இருக்கிறான்னு தவிர எடுக்க மாட்டுக்கான் நானும் ரொம்ப நேரம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் எடுத்துருவான் எடுத்துருவான்னு நினச்சேன் ஆனால் அவன் எடுக்கலை என்ன காரணம்னு தெரியலை சரி முதல் தடவை கொடுக்கும்போதே ஒரு பேச்சமான சாப்பிட்டுச்சு அப்படிங்கும்போதே அது ஒரு பெரிய விஷயந்தான் ஸோ அதனால் நானும் வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணிக்கல சும்மா பிடிச்சி வாயில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு அப்படி எதுவுமே நான் பண்ணலை இருந்தாலும் கெத்து ஒரு பேர்ச்சமான சாப்பிட்டதே நமக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் தான் ஏன்னா அப்படியே நம்ம அடிக்கடி அப்பப்போ டைம் கிடைக்கும் போதோ நம்ம கிடைக்கும் போதோ பேர்ச்சமான கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரத்த ஊறும் ஆடுகளுக்கு வந்து பேர்ச்சமான சாப்பிட்றதுனால ரத்த ஊறும் ஸோ நல்லது தான் முடி வெட்டி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வந்தாச்சு ரொம்ப சேட்டை வீட்டுக்குள்ள உட்கார மாட்டேன் வெளியே தான் உட்காருவேன் ஒரே ஆட்டம் ஆட்கள் வந்து எப்போவுமே அவன் பக்கத்தில் இருக்கான் ஆட்டம் பார்த்து ஆட்டு குட்டி மாதிரியாக இருக்கான் ஏதோ ஏலியன் குட்டி மாதிரி இருக்கான் கெத்து ஒரே ஆட்டம் இதனால் ஒரே அப்பா என்ன தான் திட்டிட்டு இருக்கிறாரு என்ன அது ஆடி ஆட்டு குட்டிக்கு ஒழுங்கா சாப்பாடு வைக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை கெத்து பொறுத்தளவில் வளர ஆரம்பிச்சிட்டான் வளர்றதுனால அவனுக்கு வந்து அந்த அடங்கள்லாம் இருக்க தான் செய்யுது அவன் அடுத்த ஸ்டெப்பு போகணும்ல அப்போ அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பான முறையில் அவன் அவன் அந்த வயசுக்கான சேட்டை காட்ட தானே செய்வான் எப்போவுமே நைட்டு பத்து மணி பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கும் சத்தம் போட்டே தான் இருக்கிறான் இப்போவும் பாருங்கள் இவ்வளோ காலம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் நான் ரோட்டை பார்த்து தான் உட்காருவேன் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே பார்க்க வந்து உட்காந்துருக்குறான் அவனுக்கு வந்து உட்காரதுக்கு எவ்வளோ இடம் இருந்தும் நான் ரோட்டை பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டு வாசல் அதை கேட்டு வெளியே வந்து உட்காந்துருக்குறான் என்னதான் பண்ணுறான்னு தெரியல பார்ப்போம் இவன் அவன் டேஸ்ட்லேயே தானே கொண்டு போக வேண்டியது இருக்குது நம்மளை அவன் மிரட்டுறானே அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்ச தூசியை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நைட்டு வச்ச தூசியில் பாதி தான் சாப்பிட்ருக்கான் பாதியை சாப்பிடலை இருந்தாலும் நனைஞ்ச தூசி இதை வந்து அப்படி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒம்பா போயிடும் மறுநாள் பார்த்தா கூட இந்த தூசி வந்து பூசணம் மொத்து போயிடும் ஸோ இந்த தூசியை நம்ம சாப்பிட வைக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது ஆடுகள் பெரும்பாலும் வர தூசியை வந்து அதிகமாக விரும்பும் ஸோ இதனால் வந்து இப்போ நம்ம இவனுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த கெத்துக்கு வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற
முடியுமே வந்து அவனை வெட்டினையோட ஒரு மூணாவது நாள் ஆச்சு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை அவனுக்கு எடுக்கணும் ஸோ எப்படி விடியுதுன்னு தெரியல நாளைக்கு விடிஞ்சால் தான் தெரியும் அடுத்து அவனுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பொறுத்திருந்து பார்ப்போமே ஆமாம் இப்போ வந்து மறுநாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து கத்துக்கு வந்து வேப்ப எண்ணெய் தேய்க்க போகிறேன் இது வந்து கடையில் கிடைக்கும் பத்து ரூபா ஒரு பாக்கெட்டு இது வந்து உதயா உதயா பிராண்டு ஸோ ரெண்டு பாக்கெட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இந்த வேப்பெண்ணெய் வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக தேய்க்க போகிறேன் கெத்து எப்போ போல் எடுத்து வந்துட்டோம் நம்ம வேப்பெண்ணெய் தேய்க்கும் போது பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த மேலே ஃபுல்லாமே பார்க்குங்க எங்கெங்கெல்லாம் அந்த பேனு பூச்சிகள் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் பெல்ட் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக கழட்டிடுங்க என்ன காரணத்தினால அப்படின்னா நம்ம வேப்பெண்ணெய் தேய்க்கும் போது அந்த எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் அந்த வேப்பெண்ணெய் ஸ்மெல் இருக்கு கடுமையாக இருக்கும் அந்த ஸ்மெல் பெல்ட் எல்லாம் பட்டுச்சு அப்படின்னா ஆட்டுக்குட்டிக்கு வந்து மறுபடியும் நம்ம கொஞ்சம் போது வைக்கும் போது அந்த வேப்பெண்ணெய் ஸ்மெல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ அது மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்மெல்லை நம்ம போக வச்சிடலாம் ஆனால் பெல்ட் இருக்கிறது வந்து லேஸில் போகாது ஸோ இப்போ உடம்பு ஃபுல்லாக வந்து நம்ம இப்போ வேப்பெண்ணெய் தேய்க்க போகிறோம் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஆட்டுக்குட்டியை பிடிச்சி நம்ம தேய்ப்போம் ஆனால் இப்போ நான் சிங்கிளாக இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆட்டுக்குட்டியை வந்து என் காலால் அணைச்சி தான் வச்சுருக்கேன் அணைச்சி வச்சு தான் உடம்பு ஃபுல்லாக தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வந்து எங்கெல்லாம் வந்து அந்த பேனு அந்த உண்ணி இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து இந்த வேப்பனையை போட்டு நல்லா தேய்க்கணும் தேய்க்க வச்சு நல்லா ஊற வைக்கணும் என்ன காரணத்தினால் அப்படின்னா அந்த கசப்புத்தன்மைக்கு அந்த பேனு ஈறு அதுக்கப்புறம் அந்த உண்ணி இது எல்லாமே வந்து செத்து போயிடும் இப்போ ரெண்டாவது பாக்கெட்டு இது வந்து தலையிலேயுமே நான் தேய்க்கிறேன் தலையிலேயுமே பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கழுத்து பகுதியெல்லாம் கொஞ்சம் முடிகள் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ அந்த பகுதியெல்லாம் வந்து கண்டிப்பான முறையில் அந்த வேப்ப என்ன பட்டே ஆகணும் இது படலை அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த முட்டைகள்லாம் பொறித்து வளர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லாத பட்சத்தில் இது வந்து நமக்கு வேப்பெண்ணெய் தேய்க்கிறதுனால அந்த உடம்புல இருக்கிற கிருமிகள் கெட்ட கிருமிகள் இது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் இப்போ அடியிலேயுமே வந்து நான் நல்லா தேய்ச்சிருக்கிறேன் அடியிலேயுமே நான் அவ்வளோ கொஞ்சம் முடி விட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ இருந்தாலும் அடியில் வந்து அந்த முடிகளையுமே நல்லா தேய்ச்சிடணும் இப்படி தேய்க்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எனக்கு தேய்க்கும் போதே ஆட்டோட உடம்புல ஒரு ஹீட்டு என்னால் உணர முடியுது அதை நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கும் அதை தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஹீட்டை உணர்ந்து கரெக்டாக நம்ம வேப்பண்ண தேய்ச்சி கரெக்டாக பண்ணும்போது கரெக்டான ஒரு ரிசல்ட் இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம கத்துக்கு வெல் வேப்பண்ணை தேய்ச்சிருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன தேய்ச்சதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆடை வந்து எப்பவும் கட்டி போடணும் அதே மாதிரி கட்டி போடும்போது நம்ம பெல்ட் வச்சு கட்டி போட முடியாது என்ன காரணம்னா பெல்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஆட்டுக்கு வந்து அந்த வேப்ப எண்ணெய் ஸ்மெல் வந்து பெல்ட்டில் பட்டுரும் ஸோ அதனால் ஒரு கயிறு எப்பவும் போல் ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் கயிறு எடுத்துகிட்டு வந்து ஆட்டுக்கு இப்போதைக்கு டெம்பரவரியாக சரிங்களா இது வந்து பெர்மனண்ட் கிடையாது ஒரு ஒன் டேக்கு அதனால் இந்த இப்போ வந்து நம்ம அந்த கரெக்டாக கயிறு கழுத்தில் இருகாத அளவுக்கு கரெக்டாக கட்டணும் இப்போ இதை கரெக்டாக கட்டி பிரச்சனை இல்லை ரோப்பு நீங்கள் அந்த ரோப்பையும் போட்டுக்கலாம் இது அதனால் இப்போ நீங்கள் இந்த கழுத்தில் போடக்கூடிய கயிறு மட்டும் ஏன்னா அது உடம்பே ஒட்டி இருக்கக்கூடியது அதனால் இந்த கழுத்தில் போடக்கூடிய கயிறை மட்டும் கரெக்டாக லூஸாக குட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி கட்டிட்டு நீங்கள் பெல்ட் போடாமல் நம்ம அந்த ரோப்பு ஒன்றா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த ரோப்பை மாட்டிட்டு கெத்தை வந்து நம்ம அவன் இடத்துல கொண்டு போய் கட்ட போகிறோம் இப்போ வந்து இவனுக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக வேப்பண்ணை தேய்ச்சாச்சு தேய்ச்சதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாருங்கள் அந்த முடி வெட்டினது எது எதுவுமே கொஞ்சம் ஒரு இதாகவே தெரியலை பாருங்கள் ஏன்னா முடி ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி ஷேப் ஆகிரும் அதனால் முடி வெட்டி அசிங்கமாக இருக்க அப்படிலாம் நினைக்க வேண்டாம் குட்டி வளர வளர அது அப்படியே ஷேப் ஆகிரும் இப்போ வந்து கெத்தை வந்து வேப்பண்ணை தேய்ச்சி அவனோட இடத்துல அவனை செட் பண்ணியாச்சு நீங்கள் இந்த ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் என்ன அப்படி பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஆட்டுக்குட்டி வேப்பண்ணை தேய்ச்சதுனால அது உடம்பில் வந்து அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இதை விட்டு ஆகணும் ஸோ உடம்பில் அங்கங்கே தூசிகள்லாம் கண்டிப்பாக உட்காரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணிக்கணும் எங்கெங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு மறுநாள் நம்ம அதை குளிக்க ஊற்றும் போது கரெக்டாக பார்த்து குளிக்க ஊற்றிடணும் இப்போ கெத்தை வந்து ஃபுல்லாக வேப்பண்ணை தேய்ச்சி விட்டுருக்கேன் அவனும் என்ன மாமும் செஞ்சு பார்க்குறான் ஏன்னா இப்படி நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம தேய்க்கும் போது தான் உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த புழு பூச்சி அந்த இதுகள் ஃபுல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இறந்து போகும் அது இறந்துச்சு அப்படின்னா தான் குட்டியை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு அடுத்து வளர்க்குறதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சத்தை வந்து ஒழுங்காக உடம்புல போய் சேர்க்க முடியும் ஒழுங்காக உடம்புல சேர்
இந்த வேப்பிலையை வந்து கண்டிப்பாக சேர்த்துடுறோம் இந்த வேப்பிலையை வந்து அடிக்கடி சாப்பிடும்போது உடம்பில் வந்து நேச்சராகவே ஒரு டிவாமிங் வந்து ஆகுது டிவாமிங் கொடுக்கறதுக்கான ஏஜ் இது இல்லை ஸோ ஒன்று வளரணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம கெத்த மறுநாள் இப்போ நம்ம குளிப்பாட்ட போகிறோம் குளிப்பாட்டும் போது பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ போல் அந்த களத்தில் கட்டிருக்க கயிறு முதல் கொண்டு எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக கழட்டிடுங்க கழட்டினதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே இப்போ சம்மர் டைம் அப்படிங்கிறதுனால நல்ல குளிர்ச்சியாக குளிப்பாட்டணும் அதே மாதிரி எல்லா எண்ணெய் பிசு பிசுப்பும் போகிற அளவுக்கு குளிப்பாட்டணும் நம்ம அதை நம்ம தேய்ச்சி குளிப்பாட்டும் போது நம்ம கையிலே வந்து அந்த வேப்பனை வாட அடிக்கும் ஸோ அதையுமே வந்து கரெக்டாக க்யூர் பண்ணி குளிப்பாட்டணும் அதுவும் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கே சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம ஷாம்பு எதுவும் போடாமல் இந்த விம் பார் அதாவது ஆல்ரெடி டிவி விளம்பரத்தில் தான் பார்த்துருப்பீங்க பாத்திரம் கழுவுறது இதை யூஸ் பண்ணும்போது அது உடம்புல இருக்க பிசு பிசுப்பு எல்லாமே வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எண்ணெய் பிசு பிசுப்பு அப்படிங்கிறதுனால உடம்புல இருக்க எல்லா பிசு பிசுப்பும் முதல்லே போயிடும் குட்டியுமே நல்ல இதாகிடும் நல்ல கலராக தெரியும் நீங்கள் ஷாம்பு போட்டால் கூட இந்த ரிசல்ட் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியலை ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி நான் இதுக்கு வந்து டிடர்ஜென்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த டிடர்ஜென்ட் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அந்த உடம்புல இருக்க எண்ணெய் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆகிடும் திருப்பி ஸ்மெல் கூட அந்த வேப்பண்ண ஸ்மெல் கூட இருக்காது அந்த அளவுக்கு நமக்கு இதில் ரிசல்ட் கிடைக்கிது நான் ரிசல்ட் இதை கண் கூட பார்த்ததுனால நான் உங்களுக்கு இதை சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இதை போட்டு நீங்கள் தேய்க்கும்போது குட்டிகளுக்கு வந்து எந்த ஒரு பின் விளைவும் இது 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 மூலியமாக இருக்காது என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அது கூட எனக்கு இருக்காது நீங்கள் சாதாரணமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே உடம்பு ஃபுல்லாக ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லாக இதை நல்லா தேய்ச்சி விட்ருங்க இது உடம்பு ஃபுல்லாக நல்லா தேய்க்கும்போது நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா குட்டி உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த மிச்ச சிறு சிறு தூசிகள் இந்த இது கூட அழுக்குகள் கூட கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் அவன் கால் நாலு கால் முனையில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கை என்னால் போக வைக்க முடியலை ஸோ நான் அதில் முயற்சி பண்ணலை ஆனால் உடம்புல இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கெத்தை குளிக்க ஊற்றி கம்ப்ளீட்டாக நீட்டாக்கி அந்த அழுக்கை ஃபுல்லாக போக வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அடியிலேயுமே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன நல்லா தேய்ச்சோம் ஸோ அதனால் அடியிலேயுமே வந்து அவனை ஒரு சின்ன குழந்த மாதிரி தான் வச்சு நான் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நல்லா அந்த கால் குழம்பு இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்ல கழுவி விட்டு கம்ப்ளீட்டாக கெத்தை வந்து ஒரு க்யூர் ஆக்கியாச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ அந்த முடியெலாம் கொஞ்சம் ஓரளவு கொஞ்சம் ஈக்குவல் ஆகிருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தலையில் அந்த சைடில் எல்லா பக்கமுமே இருந்தக்கூடிய அந்த இது எல்லாத்தையுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம எடுத்தாச்சு நல்ல குளிக்க ஊற்றிட்டதுனால இப்போ உடம்பில் இருக்க என்ன பிசுப்பெலாம் போனதுனால பழையபடி நம்ம கெத்துக்கு வந்து பெல்ட் போட்டலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்ம பெல்ட் போட்டிருக்கிறதுனால பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கெத்துக்கு வந்து இப்போ போல் நார்மலாக ஆகிடுறான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து அவனுக்கு அந்த கயிறு போட்டிருக்கும் போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துருக்கலாம் ஆனால் வந்து இப்போ நம்ம அவனை பழையபடி பெல்ட் கொஞ்சம் லூஸாகவே போட்டிருக்கோம் என்னென்னா கழுத்தில் நம்ம வளரக்கூடிய முடிகளுக்கெலாம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வேணும் அதனால் அவனுக்கு அந்த பெல்ட் கொஞ்சம் லூஸாக போட்டிருக்கோம் அந்த ரோப்பை மட்டும் கொஞ்சம் கழுவிக்கிங்க கழுவிட்டு எப்போவும் போல் அவனுக்கு பெல்ட்டை போட்டு விட்டிங்க அப்படின்னாலே பெல்ட்டு ரோப்பை மாட்டிங்கனாலே கெத்து பழைய கெத்தாயிடுவான் இப்போ நம்ம அவனை வந்து வெயிலில் கட்டி போட்டாகணும் ஸோ இப்போ வாங்க கட்டி போட்டுருவோம் கெத்து வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துருக்கிறாரு அவர் குளிச்சிருக்கிறாருல இது வரைக்கும் முடியோடு குளிச்சு வந்துருப்பார் இப்போ முடி இல்லாமல் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் குளிக்கிறாரு அதாவது முடி வெட்டி மூணாவது நாள் கழிச்சு தான் குளிக்கிறாரு ஸோ அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுவார் ஏன்னா கண்டிப்பாக நமக்கே தெரியும் நம்ம சாதாரணமாக நம்ம இருக்கிறதுக்கும் மொட்டை போட்டுட்டு நம்ம குளிக்கிறதுக்கும் அப்புறம் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து கெத்தை வந்து இப்போ நம்ம குளிப்பாட்டி இருக்கிறோம் நல்ல குளிப்பாட்டி நல்ல ஒரு இதில் அப்படி ஹாயாக ஏன்னா அப்போவுமே அவர் வந்து உட்காரணும் அப்படின்னா அந்த கடப்பா கல்லு தான் உட்காருவார் ஆனால் அப்படி எதுவுமே உட்காராமல் அன்றைக்கி என்னவோ தெரியல தரையில் வந்து உட்காந்துருக்குறான் பார்ப்போம் அவனோட வளர்ச்சியில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் வந்து ஒவ்வொரு முன்னேற்றத்தை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு கெத்து இந்த வாரம் வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே நிறைய கொடுத்துருக்குறாரு நிறைய உங்களுக்காக நிறைய அர்ப்பணிச்சிருக்கிறாரு பெரிய ஆடு மாதிரி குடித்ததுக்கப்புறம் அசலாம் போடுறாரு பார்ப்போம் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் வரக்கூடிய வளர்ச்சியில் கெத்து உங்களுக்காக இன்னும் என்னென்ன பண்ணுறான்னு எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்ப்போமே கண் கூட தெரிய தானே போகுது உங்களுக்கு சேனல்களோட ஆறாவது பாகம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பான முறையில் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு ஒரு எடுத்து சொன்ன ஒரு திருப்தி எனக்கு இருக்குது